السلام علیکم ویلکم ٹو فریداز کچن آج میں آپ کو ڈھابا اسٹار پراٹھے بنانے کی ریسیپی بتاؤں گی جو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا ایک بار کھائیں گے تو بار بار کھانے کا دل کرے گا اس پراٹھے کے اس پراٹھے کے ساتھ ہم بنائیں گے انڈا فرائی کری جو آپ نے پہلے دیکھا نہیں ہے گا جب کیرلا کا اسٹائل ہے پہلے ہم پراٹھا کا ڈو ریڈی کر دیں گے میں نے دو کٹورا میدا کو چھان کے رکھا ہے اس میں ہم نمک ڈالیں گے اپنے حساب سے ہاف چمچ بیکنگ پاؤڈر اور تیل تیل یا گھی ڈالے اب اسے اچھا سا مکس کریں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے پراٹھا اور ترکاری کری کا سنگ بہت اچھا لگے گا ایک بار آپ ضرور ٹیسٹ کریں اب اس کا ڈو ریڈی کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آٹا گوندے اب ہمارا آٹا گون کے ریڈی ہے اب اس کو مادہ گھنٹا کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم کری کا تیاری کریں گے پھر تھوڑا سے تیل لگا کے تیل لگا کے رکھیں گے اس میں ڈھک کے رکھ دیں گے اب میں فرائی انڈا کری کی ریسیپی بتاؤں گی میں نے ایک بڑا پیانچ دو ٹھوک لیا اس میں میں نے باریک چوپ کر کے رکھا ہے ایک بڑا ٹاماٹا ہے اس میں میں نے باریک چوپ کر کے رکھا ہے دو انڈا ہے آلو ایک ٹھوک بڑا والا ہے جسے میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے رکھا ہے اور نریل کو میں نے فرائی کر کے اس میں میں نے پیانچ لیسون گول مچی جیرہ سوپ دار کے میں نے اسے فرائی کیا ہے میں نے فرائی کیا ہے اور کری لیف سے اور دو سے تین ہرا مرچی ہے اب پہلے ہم لوگ انڈا کو فرائی کریں گے اب انڈا کو ہم فرائی کریں گے پہلے انڈا کو توڑ لیں گے دو انڈا لیں میں نے آپ اپنا حساب سے لے سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے اب اس میں پیانچ بھی ایٹ کریں گے یہ تھوڑا کری کے لیے رکھ دیں گے اب اس میں نمک ڈالیں گے اپنے حساب سے یہ چلی ریڈ چلی فلیک ہے یہ بھی ڈال دیں نہیں ان سے چلی ڈالنے سے بس ہے اب اس کو اچھا سپیٹیں گے اب ہم انڈا کو آملیٹ کریں گے اس میں تیل ایٹ کریں گے پین میں ویجیٹیبل آئل لیجیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں انڈا ایٹ کر دیں گے آپ کو جتنا زیادہ منگ کر زیادہ ڈالے کم منگ کر کم کر دو انڈا پر ضرورت تھا اس لئے میں نے دو ڈالا अब इसे अच्छे से आमलेट डाल कर फ्राई करेंगे अब इसे हम पट्टी करेंगे अच्छे से लाल होने तक पट्टी कर दें अब इसे हम पीस पीस करेंगे اس طرح کری ایک بار بنا کے جو رہے دیکھیں تو کام ہے اس میں لیکن بہت ٹیسٹی ہے کھانے میں بہت اچھا لگے گا تو چینج رہے گا آپ لوگ کو بھی کھانے کا اچھا لگے گا اب ہم کری کے پیاری کریں گے انڈا آملیٹ ہو گیا اب کڑھائی گرم ہونے تک ہمیں جو ہم لوگ नारियल को फ्राई करके रखे उसे पीस देंगे मैंने कच्चा मिर्ची लिया चार टो कच्चा मिर्ची और जो मैंने फ्राई करके रखा था प्याज लहसुन गोल मिर्ची जीरा सौंप एक ठोक लौंग दो दालचीनी अब इसमें पीस दूंगी नारियल है इसे पीस दूंगी 
फ्राई करके रखेंगे थोड़ा पानी ऐड करें अब इसे पीसेंगे अब हमारा कढ़ाई गरम हो गया है उसमें तेल ऐड करेंगे तेल कम ही डाल देंगे फिर अंडा फ्राई में भी तेल है अब इसमें प्याज ऐड करेंगे हम जो प्याज मैंने काट के बाकी बचा के रखा था वही प्याज ऐड करेंगे और इसे हल्का फ्राई होने के बाद में इसमें हल्दी से ऐड करेंगे मसाला ऐड करेंगे पर प्याज हमारा लाल हो गया है अब इसमें हाफ चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे जो मैंने आलू काट के रखी थी वो भी इसमें ऐड करेंगे पहले टमाटर डाल देंगे करी लीज डालेंगे जो मैंने डाली थी हल्दी का स्मेल जाने तक हल्का सा फ्राई करें क्योंकि मिर्ची उर्ची हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोल मिर्ची हम पीसे थे कच्चा मिर्ची पीसे थे इसलिए इसमें मिर्ची पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर कुछ यूज़ नहीं करेंगे इस तरह को बना के आप जरूर देखें अब इसमें आलू ऐड करेंगे आलू आप लोग नहीं मंगा तो नहीं भी डाल सकते तो सुबह का नाश्ता के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगे वो बनाएंगे तो अब हमारा आलू हल्का फ्राई हो गया है आलू हल्दी टमाटर सब सॉफ्ट हो गया है अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे आलू गलना बोल के मैंने नमक ऐड नहीं करा तो गलने के बाद नमक डालेंगे अब इसमें आलू गलने के बाद हम अंडा सब पिसा वाला सब सामान ऐड करेंगे अब इसे ढक के आलू गलने तक पकाएंगे आलू बनने तक तब तक हमें आटा को रोटी बना कर पराठा बना देंगे एक बार ऐसा करके अच्छे से इसे भून दें अच्छे से भून देने के बाद में आप लोग कितना मंगते वो हिसाब से इसका लोई लेना फिर अपने हिसाब से ले मोटा बनाना बड़ा बनाना अब इसे हम बेरेंगे मैंने इसे बेल लिया है अब इसमें हम घी या तेल कुछ भी ऐड करेंगे अच्छा से लगा दें इसमें से ना पराठा एकदम सॉफ्ट बनेगा अच्छे से लगा देने के बाद में अब इसमें थोड़ा सा मैं मैदा को डस्ट करेंगे अब इसे बंद करें जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाए यहाँ भी हल्का से लगाए अब इसे बंद करें इसी तरह हम सब तैयारी करेंगे अब इसे हम बेलेंगे पहले रेडी करके रख दे फिर आप इसे बेले जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं वैसे ही है लेकिन इसमें खाने में बहुत टेस्ट लगे एक बार ऐसा बना के देखे पराठा का हमेशा साइड पहले बेल दे बीच में लास्ट में बेले साइड ही हमारा हमेशा मोटा रहता आप जितना मोटा मांगते जितना पतला मांगते अपने हिसाब से बेले
Abangnya tawa mi garam uje. एक साइड लाल हो गया है इसे हम पलटी करेंगे इस साइड भी अच्छे से लाल होने है बाद घी या बट घी तेल कुछ भी आप लगाए इसका बेला ही अच्छा रहेगा गुंदा ही अच्छा रहेगा तो पराठा बहुत अच्छा बनेगा अच्छे से फूलेगा भी अब इसमें घी या तेल ऐड करेंगे से लाल करें दोनों साइड अब इस साइड हम घी ऐड करेंगे इसी तरह से पराठा बनाएंगे। अब हमारा आलू गल के तैयार है। अब इसमें हम जो पिसा वाला नरियल है और अंडा है उसमें सब ऐड करेंगे और अपना हिसाब से ग्रेवी डालेंगे। पहले मैंने इसमें नरियल जो पीस के रखी थी वो ऐड करेंगे। अब तो पानी भी डालेंगे इसमें। जिसमें नरियल पीसी मैंने वही पानी उसी में पानी डालके डालेंगे। बस है मुझे इतना गिरेवी बस है अब इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे नमक मैंने नहीं डाली थी अब इसमें नमक भी ऐड करेंगे फ्लेम को जोर कर दे अभी अच्छा से बॉईल होने के बाद में इसमें हम अंडा डालेंगे अंडा फ्राई है अंडा ज्यादा पकने का जरूरत नहीं है अच्छे से फ्राई होने के बाद में हम अंडा डालेंगे अब हमारा ये बॉईल हो गया है जो करी मैंने डाला था अपने हिसाब से पानी डालें आप लोग कितना गिरी भी चाहिए अब उसमें अंडा प्राय अंडा जो है वो ऐड कर देंगे अब फ्लेम को सिम में कर दे अब इसे मीडियम में रख के सिम में रख के पांच मिनट तक ऐसे पकाएं जो अंदर इसका मसाला पकड़ लेगा पांच से छह मिनट तक ऐसे ही रखें मीडियम में रख दे करी हमारा बन के तैयार है अब इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे अब हमारा करी खाने के लिए तैयार है बस अब इसे हम सब करेंगे अब हमारा ढाबा स्टाइल पराठा और केरला स्टाइल अंडा करी बन के तैयार है इसे एक बार जरूर बनाएं ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा एक बार जरूर इस तरह का अंडा बना के देखें हम जो बनाते हैं फ्राई करते हैं अंडा का बुज्जी बनाते हैं इस तरह बना के देखिए बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगेगा बच्चों लोगों को भी चेंजेस लगेगा एक बार इसे जरूर बना के देखें अगर मेरा बताया वाला रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू